ഹലോ ഗൈസ് നമസ്കാരം നമ്മള് ലണ്ടനോട് വിട പറയുകയാണ് ലണ്ടനോട് വിട പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ ട്രെയിൻ പിടിച്ചിട്ട് സ്കോട്ട്ലൻഡിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പോകണം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ട്രെയിൻ എടുത്ത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് യു കെയിൽ എത്തി വരെ നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ല ട്രെയിനിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടുത്തെ ഹൈ സ്പീഡ് ട്രെയിനാണ് നാല് മണിക്കൂർ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്കോട്ട്ലൻഡിലെത്തും എഡിൻബ്രിലെത്തും ഇതേ ദൂരം നമ്മൾ ബസ്സിൽ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ സമയമെടുക്കും അത്യാവശ്യം നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആ പതിനായിരം രൂപ ഇവിടെ നിന്ന് അവിടെ വരെ പോകാനായിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് ബസ്സാണ് രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് പോയിരുന്നു സമയം കളയാൻ പറ്റില്ല സമയം ഇപ്പോൾ രാവിലെ പത്ത് മണിയായി നമ്മളിപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന ഹോൺസ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ ട്യൂബ് അതായത് ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ മെട്രോ ട്രെയിൻ എടുത്തിട്ട് വേണം മെയിൻ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ലണ്ടൻ നഗരത്തിലുള്ള മെയിൻ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സൊ ലെറ്റ്സ് ഗോ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ദിവസം ഞാൻ താമസിച്ച മുറിയാണിത് ടാറ്റ ബവായി ഐ ബി എസ് ബഡ്ജറ്റ് എന്നാണ് പേരെന്നുണ്ടെങ്കിലും ബഡ്ജറ്റ് ഒന്നും അല്ല കൊല്ലുന്ന റേറ്റാ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പൗണ്ടാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം പതിനായിരം രൂപയായി എന്റെ കീ കളക്ഷനിലേക്ക് ഒരു കാർഡ് കൂടിയായി ഐ പി എസ് ബഡ്ജറ്റ് അത്രേ ഉള്ളൂ ചെക്ക്ഔട്ട് ചെക്ക്ഔട്ട് ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല എല്ലാം സിമ്പിളായിട്ട് നടക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ അടുത്ത് ഹോൺസ്ലോ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ വന്ന് തുടങ്ങിയില്ലേ അവിടെ അവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊരു നാനൂറ് മീറ്റർ നടക്കാനുണ്ട് സിലക്ട് വോക്ക് ഇവിടെ എന്തോ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇവർ മരം മുറിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് മരം മുറിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആ മരം മുറിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ആരും എത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കംപ്ലീറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ടൊരു വണ്ടി വന്നിട്ട് ആ വണ്ടിയുടെ ബാക്കിൽ ഇത് ഈ സാധനം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കയറി നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മേളിൽ ആൾ കയറി നിന്നിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ശിഖരങ്ങളായിട്ട് വെട്ടി താഴേക്ക് ഇടുകയാണ് നോക്ക് എന്താണ് സംഭവം സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് നോക്കി ഒരു മരത്തിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ മുറിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നിരത്തുകളും എല്ലാം വീൽ ചെയർ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വീൽ ചെയർ പെട്ടി സ്ട്രോളർ എല്ലാം എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും ഉരുട്ടിക്കൊണ്ട് നടക്കാം കാരണം അത്രയ്ക്ക് സംഭവമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ കണ്ടില്ലേ ഇതിലെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇത് ഇവിടെ അകത്തോട് വണ്ടി പോകാനുള്ള വഴിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്മൂത്താണ് ഇറങ്ങി പൊക്കോളും എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങണോ അങ്ങോട്ടും പൊക്കോളും എങ്ങോട്ട് വേണേലും പൊക്കോളും നമുക്ക് ഈ പെട്ടി ഒന്ന് പൊക്കി എടുത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം പോലും ഇല്ല അങ്ങനെ രാവിലെ പെട്ടി ഉരുട്ടി കുതിരപ്പുറത്ത് പോകുന്ന സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ നടന്ന് നടന്ന് ഹോൺസ് ലോ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിലെത്തി നവ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഇൻ സൈഡ് ഇത് കണ്ടോ ഫ്രീ പത്രം ഫ്രീ മെട്രോ ഫ്രീ പത്രം എടുത്തോണ്ട് പോകാം ഇവിടെ ഞാൻ പെട്ടു ഗൈസ് ഈ കടന്ന സ്റ്റെപ്പ് എല്ലാം ഈ പത്തിരുപത് കിലോ ഉള്ള പെട്ടിയും ചുമ്മ എടുത്തോണ്ട് ഞാൻ കയറണം പക്ഷേ എൻ്റെ പൊന്നു ഇവിടെ അല്ലെ എസ്കലേറ്ററില്ല എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കയറി ഡയറക്റ്റ് ഈ കാണുന്ന കിങ്സ് ക്രോസ് സെൻറ്റ് പാൻക്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി ഇറങ്ങാം അതാണ് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ മെയിൻ സ്റ്റേഷൻ ഈ ട്രെയിനെത്താണ് എ സി ഇല്ല ഒരു കുന്തോ ഇല്ല ചൂടെടുത്തിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് അവിടെ ഭയങ്കര ചൂടുമാണ് ചൂടെടുത്ത് ഒരു മണിക്കൂറോളം സമയം ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കണമല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം യെസ് അപ്പോൾ അൻപത് മിനിറ്റ് യാത്ര ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കിങ് ക്രോസ് സെൻറ്റ് പാൻക്രാസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ചൂട് കാരണം ആൾക്കാർ തുണിയൊക്കെ ഊരി നടക്കുന്നതുണ്ടോ നമുക്ക് സെൻ എന്താ കിങ് ക്രോസ് സെൻറ്റ് പാൻക്രാസ് പിക്കാഡിലെ ലൈനിലെ ട്രെയിൻ അതാ പോയിരിക്കുകയാണ് ചാറ്റാ പാപ്പാ ഇവർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഭയങ്കര രസമാണ് അല്ലേ എല്ലാ സ്റ്റേഷനിലും അയ്യോ ഇതെന്തേത് നമ്മൾ റഷ്യയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഒരു യമണ്ടൻ എസ്കലിറ്റർ നോക്കി തകർത്ത് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടരയ്ക്കാണ് ട്രെയിന് സമയം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് സമയം ഇപ്പോൾ പതിനൊന്നര ആയതേ ഉള്ളൂ ഒരു മണിക്കൂർ സമയമുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ സമയം റെയിൽ ഫാനിൽ നടത്താം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കണ്ടു ഷൂ എന്തോരം പോസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കി പരസ്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് താഴെ മുതലും മേളിൽ വരെ ഡിഫറെൻറ്റ് 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 ടൈപ്പ് ഓഫ് പോസ്റ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ക്യാമറ ചരിച്ചു പിടിച്ചാണേ കൊള്ളല്ലേ ഇനി നമുക്ക
ഇത് നോർത്തൺ സൈഡ് ഓഫ് ലണ്ടനിലാണ് ഈ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് കുറേ ട്രെയിൻ കമ്പനികൾ ട്രെയിനുകൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ എൽ എൻ ഇ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രെയിനിലാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ഈ കാണുന്നത് എക്സിറ്റ് ഓൺലി സ്ഥലങ്ങളാണ് എൻട്രൻസ് അപ്പുറത്തോടാണ് കയറേണ്ടത് എത്ര ഇത്രയും വർഷം പഴക്കമുള്ള ആ ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷൻ കാണാൻ എന്ത് ഒരു ആദ്യത്വമാണെന്ന് നോക്കി എന്താ ഭംഗിയല്ലേ പതിനൊന്ന് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുണ്ട് ഇവിടെ പതിനൊന്ന് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലായിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ട്രെയിനുകൾ യു കെയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട് ഇതിനടുത്ത് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു സെയിൻ പാൻക്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു യൂറോപ്പിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന അതായത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് യൂറോപ്പിൻ്റെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന യൂറോസ്റ്റാർ ട്രെയിനുകൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രെയിൻ ടെർമിനലും ഇതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അപ്പത്ത് നമുക്ക് എൻ്റെ അമ്മ എന്താ അത് പള്ളി പോലെയൊക്കെയാണ് തോന്നുന്നത് കാണുന്നത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പക്ഷേ പള്ളിയല്ല അതിനകത്ത് ഹോട്ടലും അങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് വൃക്ഷയിലോട്ടോ ഇത് ഇവിടെ കുറേ ഫുഡ് കോട്ടുകളുണ്ട് ചെറിയ ടെമ്പററി സെറ്റപ്പുകൾ ഇവിടെ കുറച്ച് പല ടൈപ്പ് പല ടൈപ്പ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫുഡുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ ടെമ്പററി സെറ്റപ്പാണ് അടിപൊളി നമുക്ക് ഫുഡ് വേണം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം നമ്മളൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് എന്തായാലും ട്രെയിനിന് അകത്ത് കയറിയിട്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അകത്ത് കയറിയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം സെയിൻ പാൻക്രാസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ടെർമിനൽ എന്നാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രെയിനുകൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ ഒരു റെയിൽസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആൻഡ് ലിറ്റിൽ ബാർ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആൻഡ് ബാറൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന സ്ഥലത്തോടെ വേണം നമ്മൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സെൻ്റെ പൊന്നെ ഇതെന്തായത് എയർപോർട്ട് പോലെ ഉണ്ട് നോക്കി ഒരു രക്ഷയില്ലാട്ടോ ഓ എൻ്റെ ദൈവം ഇതെന്താ ഇത് ഈ ട്രെയിനുകളുടെ ഒക്കെ ടൈമിങ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതുണ്ടോ പൊളി നമ്മൾ വിമാനത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സും ബിസിനസ് ക്ലാസ്സും പോലെ ഇവിടുത്തെ ട്രെയിനുകളിലും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ലോഞ്ചും പിന്നെ ഇവിടെ പുറത്ത് സ്റ്റാർ ബക്സ് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ അങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ മുമ്പിൽ ഒരു ഹാരി പോട്ടർ ഷോപ്പുണ്ട് അത് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഇവിടെ മുമ്പിൽ ഹാരി പോട്ടറിൻ്റെ ഒരു ട്രോളി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ അതിനോടൊപ്പം നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ക്യൂ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ സംഭവം ഹാരി പോട്ടർ ഫാൻസ് ആണെന്നു എല്ലാവരും ഹാരി പോട്ടറിനെ പറ്റിയൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര സംഭവമായിരിക്കും എത്ര ആൾക്കാരെ യൂ നിൽക്കുന്നത് ഒരു അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ യൂ നിൽക്കണം ഫോട്ടോ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ ഈ സംഭവം കണ്ടോ അതിൽ നമ്മുടെ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരു ക്യു ആർ കോഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ആ ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കയറാനായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ പോയി സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ആയില്ല എനിക്കൊരു മുട്ടം പണി കിട്ടി ഒന്നും പറയണ്ട മുട്ടം പണി എന്താ ഒരു ഒന്നൊന്നര പണിയായി പോയി എൻ്റെ ട്രെയിൻ മിസ്സായി എങ്ങനെയാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ ആദ്യം എവിടെയെങ്കിലും പോയിരുന്നു എന്തെങ്കിലും വായിച്ച് കഴിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ഇനി അടുത്ത ട്രെയിനോ ബസ്സോ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പോകാനുള്ള പരിപാടി നോക്കണം എൻ്റെ ഇത്രയും നാളത്തെ യാത്രാ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒരു അബദ്ധം ആദ്യമായിട്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് കാശ് പോയി കൈസ് കാശ് പോയി ഇവിടെ മേളിൽ കോസ്റ്റ ഉണ്ട് ജിറാഫുണ്ട് പിന്നെ ഗ്രക്സ് ഉണ്ട് പ്രസോ ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കഴിക്കാൻ വാങ്ങിക്കാം കാശ് പോയ വിഷമത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ പ്രസോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറി ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തു ഇച്ചിരി കത്തിയാണ് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി എന്തോ പോവാന ചിരിക്കണോ കരച്ചിൽ വരുന്നുണ്ടോ കരയണോ ചിരിക്കണോ എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ലഭിക്കുക അയ്യോ ഒന്നും പറയണ്ട അപ്പൊ ഞാൻ കഥ പറയാം സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഞാന് എന്റെ ട്രെയിൻ വന്നോണ്ടിരിക്കാന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആക്ച്വലി ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് പതിനൊന്നരയ്ക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എഡിൻഡ്രയ്ക്ക് പോകുന്ന ട്രെയിനിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഓരോ പത്ത് മിനിറ്റിലും ട്രെയിൻ ഉണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് ഓടുമ്പോഴത്തേക്കും ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് ട്രെയിൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പതിനൊന്നരയ്ക്ക് എഡിൻഡ്രയ്ക്ക് പോകുന്ന ട്രെയിനിലാണ് ഞാൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ഞാൻ
അപ്പം ഞാൻ ആപ്പ് എടുത്തു ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്തത് സിംഗിൾ ടിക്കറ്റാണ് ഫ്ലെക്സി ടിക്കറ്റല്ല അപ്പം എനിക്കത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനോ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റുമൊന്നുമില്ല അത് റേറ്റ് കുറവാണ് നമ്മളൊരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ പൗണ്ട് എക്സ്ട്രാ കൊടുത്ത് നമ്മളൊരു ടിക്കറ്റ് എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഫ്ലെക്സി ടിക്കറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോൾ അത് മിസ്സായെങ്കിൽ എനിക്ക് അടുത്ത ട്രെയിനിൽ റീഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് പോകുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടാമത് പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് സെയിം എല്ലാം നിയറിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ട്രെയിനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്ത് വീണ്ടും അതിനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒമ്പതിനായിരം രൂപയായി അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് സ്കോട്ട്ലൻഡ് വരെ പോകാനായിട്ട് പതിനെണ്ണായിരം രൂപയാണ് എന്താ കഷ്ടമെന്ന് ചോദിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പെട്ടു പോകും അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ടൈമിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം 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 എന്ന് പാഠം പഠിച്ചു കുറേ നാൾക്ക് ശേഷം ആട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റുന്നത് ശരിക്കും വെള്ളം കുടിച്ചു ചിരിക്കണ്ട എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്കിത് ഇങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റി എന്നുള്ളത് ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് വീഡിയോയിൽ ഞാനൊന്നും അറിയാത്ത അടുത്ത ട്രെയിനിൽ കയറിപ്പാം പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തബ്ബനലിലും ടൈറ്റിലിനും ഉള്ള വകയായി അത്രയേ ഉള്ളൂ ട്രെയിൻ മിസ്സായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് വിഷമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ചെറിയ സങ്കടമാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇരുന്ന് കാര്യം എൻ്റെ സ്പകത്തി ബൊളോനീസ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സ്പകത്തി ബൊളോനീസ് വിത്ത് ബ്രേസ്ഡ് ബീഫ് അതാണ് സാധനം കുഴപ്പമില്ല അത്യാവശ്യം കഴിക്കാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം വേറൊന്നും എനിക്കായിരുന്നു ഭക്ഷണമെല്ലാം കഴിച്ചാനിറങ്ങി നമുക്കിനി അടുത്ത ട്രെയിൻ മിസ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് നേരത്തെ പോയി നിൽക്കാം വെറുതെ ഇനിയും കാശ് കളയാൻ വയ്യ എൻ്റെ പൊന്നോ നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ ടൂവിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കയറേണ്ടത് പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിലേ ഇവിടെ കാണാം യെസ് അനൗൺസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിൻ്റെ ട്രെയിനിന് പന്ത്രണ്ട് പത്തൊക്കെ ആകുമ്പോഴേ പ്ലാറ്റ്ഫോം അനൗൺസ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും എന്നാലും നമുക്ക് ഇവിടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അന്നേരം കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ക്യു ആർ കോഡ് ഉണ്ടാക്കി ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് വി ഹാവ് ടു ഗോ ഇൻസൈഡ് സ്കാൻ ചെയ്തു ഞാൻ ഇവിടെ അകത്തേക്ക് വന്നു വാ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ടെർമിനലാണ് ഇവിടെ എന്താണ് കണ്ടോ അസുമ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ട്രെയിനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വെള്ളമൊക്കെ എടുക്കാം അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എത്ര കുപ്പി വെള്ളം വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു സോ വി കൻ ടേക്ക് വാട്ടും ഇത് ഫ്രീ ആണ് രണ്ട് കുപ്പി വെള്ളം എടുക്കാം നമുക്ക് ഇരിക്കട്ടെ ആ പഴക്കം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ശരിക്കും ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് എത്ര മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ആയിട്ടാണ് അവർ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്ക് ആധുനികവൽക്കരിച്ചു എന്നാലും ആ ഒരു സ്റ്റേഷൻ്റെ ആ ഒരു പഴമ അത് അതേപോലെ കീപ്പ് ചെയ്തു ഇത് കണ്ടോ ഇതെന്താ സംഭവം ഫസ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് ട്രെയിൻ ഡ്രൈവർ ഫയർമാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരാളുടെ പേര് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫലകം അടിപൊളി അദ്ദേഹം മരിച്ച് മരിച്ചുകൊണ്ട് മരിച്ചതിന് ശേഷം എന്താ വെച്ചൊരു സാധനമാണ് സെറ്റപ്പ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്ത് നീറ്റാണ് എന്ത് ക്ലീനാണ് അടിപൊളി ഫുള്ളി കൺട്രോളാണ് പാസഞ്ചേഴ്സിന് മാത്രമേ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം സെക്കൻഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മൾ ഇത് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിനുള്ള എഡിൻബ്ര ട്രെയിനാണിത് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിനുള്ള എഡിൻബ്ര ട്രെയിൻ യെസ് എൽ എൻ ഇ ആർ അസുമ നോ യുവർ ലഗേജ് ലിമിറ്റ്സ് ഇവിടെ ലഗേജ് ലിമിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടില്ലേ സ്യൂട്ട് കേസ് റാക്സ് ഇൻ കോച്ചസ് ബി സി ഒ ഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ലക്ഷി അപ്പോൾ വി ഹാവ് ടു ഗോ ഇൻസൈഡ് ദ ട്രെയിൻ നൗ ദിസ് ഇസ് ദ എൽ എൻ ഇ ആർ ട്രെയിൻ ഇത് ഭയങ്കര നാരോ ട്രെയിൻ ആണല്ലോ അടിപൊളി ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഇവിടുത്തെ എൻ സ്റ്റോപ്പ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാ അല്ലേ ലോക്കോ പൈലറ്റ് നിൽക്കുന്നത് മുമ്പിൽ രണ്ട് പേര് അവർ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ട്രെയിൻ അറ്റൻഡൻസ് അടിപൊളി നൈസ് യൂണിഫോം ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ സൂപ്പറാണേ ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ കാണുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ് ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ രണ്ട് കോച്ചസ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ് ഇതുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇൻക്ലൂഡിങ് ഫുഡ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അതെ ട്രെയിൻ ഹോസ്റ്റസ്മാർ
യെസ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ സീറ്റ് നമ്മുടെ വന്നിരുന്നു ടേബിൾ സീറ്റാണ് നമുക്ക് ടേബിൾ സീറ്റ് നോക്കി അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തെട്ടാണ് എൻ്റെ സീറ്റ് അതിനകത്ത് കിങ്സ് ടു എഡിൻബ്ര എൻ്റെ റിസർവേഷനാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴ് എൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്ന ആളും കിങ്സ് ടു എഡിൻബ്രയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പുറത്ത് മുമ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് മേ ബി റിസർവ് ലെറ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാണാം കേട്ടോ അതായത് റിസർവേഷൻ ചെയ്ത ആൾക്കാരുടെ എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടൊക്കെയാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊക്കെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നല്ല വലിയ വിൻഡോ അത്യാവശ്യം നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള വിൻഡോ ആണ് നല്ല ടേബിൾ ഉണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ബാഗ് നിൽക്കാൻ ഇവിടെ വെച്ചു പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ ചാർജറും മറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് ഫ്രഷ് ബാക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രഷ് ബാക്ക് ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഫ്രഷ് ബാക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഫ്രഷ് ബാക്ക് ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വെയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് താത്തിയിടാൻ പറ്റും കണ്ടോ കണ്ടോ വെയിലാണ് നമുക്ക് താത്തിയിടാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എവിടെയാണ് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ട്രെയിനിന് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ആയപ്പോഴത്തേക്കിന് ഒരു ഡോറൊക്കെ അടച്ച് ഇതിന് പുഷ് ബാക്ക് പോലും ഇല്ല ഗൈസ് എണ്ണായിരം രൂപ എടുത്തിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുക എണ്ണായിരം അല്ല ഒമ്പതിനായിരം രൂപ എടുത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രെയിനിന് പുഷ് ബാക്ക് പോലും ഇല്ല ആകെയുള്ളൊരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡിൽ പോകുന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻ ഇതിനെക്കാട്ടി ഫാർ ബെറ്റർ ആട്ടോ സത്യം പറയാം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്കൊരു പുഷ് ബാക്ക് എങ്കിലും ആയിരുന്നു പുഷ് ബാക്ക് ഉണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ കംഫർട്ടബിൾ സീറ്റാണ് വന്ദേ ഭാരതിൽ ആ കാര്യത്തിന് ഇത് ഭയങ്കര കൺജസ്റ്റഡ് ആണ് ചെറിയ ഇത് നീതി കുറഞ്ഞ ട്രെയിനാണ് നീതി കുറഞ്ഞ ടു പ്ലസ് ടു ലേ ഔട്ടിലുള്ള സീറ്റുകളാണ് ഇതിനകത്ത് ടു ബൈ ടു ഇവിടെ ഒരു ക്യു ആർ കോഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫുഡോ എന്തെങ്കിലും ബാർ ഐറ്റംസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് ഓർഡർ ചെയ്ത് പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സീറ്റിൽ കൊണ്ട് തരുമെന്ന് നാല് മിനിറ്റ് വൈകി പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തിനാലിനാണ് ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇവിടുത്തെ ട്രെയിനുകളൊക്കെ ഭയങ്കര രസമാണ് അതായത് ഇവിടുത്തെ ട്രെയിൻ അരമണിക്കൂർ കൂടുതൽ വൈകി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ പൈസ നഷ്ടപരിഹാരമൊക്കെ കിട്ടും അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഭയങ്കര സ്മൂത്തായിട്ടാണ് അറിയുന്നതേ ഇല്ല അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രെയിൻ കണ്ടോ അസുമ ലൈ എൽ എൻ ഇ ആർ വിൻഡ് മില്ലുകൾ കണ്ടോ എന്തോരുണ്ടെന്ന് നോക്കി ഇത് ഗാർബേജ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ ആൾ വരുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ടിക്കറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ക്യു ആർ കോഡ് ഒക്കെ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പോയി സംഭവം ഭയങ്കര സ്മൂത്തായിട്ടൊക്കെ പോകുന്നു നമ്മൾ അറിയത്തേ ഇല്ല പോയി കുലുക്കമോ ചാട്ടമോ ഒന്നും ഇല്ല സൗണ്ടും കുറവാകത്തേക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി കോച്ചാട്ടോ നല്ല സാധനമാണ് അലുമിനിയം കോച്ചാണിത് നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ട്രെയിൻ ഭയങ്കര പോക്കായിരുന്നു വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇതുവരെ പോയതിൽ മാക്സിമം സ്പീഡ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്ന ഈ ട്രെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിന് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ വേഗത വരെ പോകാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു ഈ ഒരു ട്രെയിൻ സെറ്റിന് അതിൽ വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് അവർ ഇത്രയും നേരം പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് വെരി ഫാസ്റ്റ് പീറ്റർ ബോറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് പീറ്റർ ബോറോ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഇവിടുന്ന് വീഡിയോ ഒക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ബാറ്ററി തീർന്നു ചാർജറാണെ പെട്ടിക്കാതിരിക്കുക പെട്ടി അവിടെ പുറകെ ഇരിക്കുക ട്രെയിൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തും ഇവിടെ നിന്ന് വിടുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാം ആ നല്ലത് കേട്ടോ സ്റ്റേഷനും ട്രാക്കും ട്രെയിനും എല്ലാം ഒരേ പോലെ തന്നെ ദൈവം പ്ലാറ്റ്ഫോമും സ്റ്റേഷനൊക്കെ എന്ത് വൃത്തിയല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റ
പക്ഷെ ജപ്പാനിലെ ട്രെയിനായിട്ട് അടിപൊളി ജപ്പാനിലെ കാട്ടി അടിപൊളി ചൈനീസ് ട്രെയിനുകളാണ് ചൈനയിലെ ട്രെയിനൊക്കെ ഒരു രക്ഷയില്ല പുളിയാണ് ഇതും മോശമൊന്നുമില്ല ഇത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള സാധനം അതാണ് സംഭവം കണ്ടോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ വെൽക്കം ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോച്ചുകളാണ് ഇത് അതാണ് സംഭവം ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ കൺട്രോൾസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നെ കോച്ച് ഏതൊക്കെ കോച്ചാണെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എത്ര നീറ്റാണെന്ന് നോക്ക് എത്ര ക്ലീൻ ആണെന്ന് നോക്ക് അല്ലേ പിന്നെ ഇത് എന്തൊക്കെയോ സേഫ്റ്റി സംഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ക്ലീൻ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് അങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേസ്റ്റ് ഇടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ലെറ്റർ ബോക്സ് പിന്നെ ഇത് എവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ടോയ്ലറ്റ് ടോയ്ലറ്റ് ഇപ്പുറത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു യെസ് ഇവിടെയാണ് സോ രണ്ടിൽ ആളുണ്ടാവില്ല ടോയ്ലറ്റൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് പക്ഷെ ഇത് താഴെയില്ല ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇട്ടിട്ട് ആൾക്കാർ വൃത്തിയിടാക്കിയിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് രണ്ട് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ട്രെയിനിലെ ടോയ്ലറ്റ് സംഭവം നീറ്റാണ് ബേബി ചേഞ്ചിങ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അടിപൊളിയാണ് പക്ഷെ ആൾക്കാർ അത്ര നീറ്റായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ സോപ്പും ഇവിടെ വെള്ളമുണ്ട് സോപ്പ് ഇട്ടും ഡ്രയറുണ്ട് ഇവിടെ ട്രെയിനിനകത്ത് ഒരു ബാറ്ററി കാറുണ്ട് ഹലോ ഗൈസ് സോ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സാധനം വാങ്ങിച്ചു ഇത് നല്ല രസം കേട്ടോ സംഭവം അപ്പം ഞാനത് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ നോക്കി ഓൺലൈൻ പക്ഷേ എന്തൊക്കെ എറൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് പേയ്മെൻറ്റ് പോകുന്നില്ലായിരുന്നു അപ്പം ഞാനിവിടെ വന്ന് വാങ്ങിച്ചു ആ റെഡ് കളറിലെ ഇൻറ്റീരിയർ ഭയങ്കര രസം കേട്ടോ നല്ല രസമല്ല കാണാനായിട്ട് റെഡ് കളറിലുള്ള ഇൻറ്റീരിയർ അപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത് ഇതൊരു ജിന്നൻ ടോണിക്കാണ് ഒരു ഡ്രിങ്കാണ് ജിന്നൻ ടോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ വോക്കേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ വോക്കേഴ്സ് ഇത് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ ഭയങ്കര ഫേവറേറ്റ് സാധനമാണ് വോക്കേഴ്സ് വോക്കേഴ്സിൽ മറ്റേ സാധാരണ അതിൻ്റെ ബേസ് ഫ്ലേവർ അടിപൊളിയത് വോക്കേഴ്സ് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വീഡിയോ ഒക്കെ ലൈക്ക് കൊടുക്കണേ നമ്മളിപ്പോൾ യോർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് യോർക്ക് അപ്പോൾ യോ ആർ കെ യോർക്ക് ഇത് ഇത് വലിയ സ്ഥലമെന്ന് തോന്നി ഇവിടെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ക്രോസ് കൺട്രി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു ട്രെയിൻ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കുറേ ട്രെയിൻ കമ്പനികൾ ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പല പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതേപോലെ തന്നെ പല പല കമ്പനികളായിട്ടാണ് ഇവിടെ ട്രെയിനുകൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പ്രൈവറ്റൈസ്ഡ് ആണ് പ്രൈവറ്റൈസ്ഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല സർവീസ് കിട്ടും ആൾക്കാർക്ക് അടിപൊളി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാട്ടോ ന്യൂ ക്യാസിൽ സ്ഥലം കൊള്ളാമല്ലോ ഇത് ഇത് പുറത്ത് കാണാൻ നല്ല രസമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ന്യൂ ക്യാസിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കിനും ട്രെയിൻ ഓൾമോസ്റ്റ് കാലിയായി വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ട്രെയിനകത്ത് ന്യൂ ക്യാസിൽ ശരിക്കും ഒരു ഒരു കോസ്റ്റൽ ടൗണാണ് അതായത് ഒരു സീ സൈഡിലുള്ള ഒരു ടൗണാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ട്രെയിൻ ഇപ്പോൾ അതിവേഗം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ സമയമെടുക്കും നമ്മൾ എഡിൻബ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് അഞ്ച് ഇരുപതിന് നമ്മളവിടെ എത്തുള്ളൂ സാധാരണ സീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സാധാരണ സീറ്റ് നല്ല ലെഗ് സ്പേസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇത് കാണിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എല്ലാവരും പോയി അപ്പം പിന്നെ ഇത് ട്രേറ്റ് ടേബിള് ഇതിങ്ങോട്ട് വരുത്തൊന്നുമില്ല ഇതിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് ആറ്റി ആക്കി ആ ഇതിങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റും ഇതെന്തിങ്ങനെ ആ ഇതിങ്ങോട്ട് വരത്തില്ല ഇതെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ന്യൂ ക്യാഷിൽ നിന്ന് കയറി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാണ് ടിക്കറ്റ് നോക്കാൻ വേണ്ടി പുള്ളിയുടെ ജോലി അതാണല്ലോ യെസ് ഭയങ്കര ഫിനിഷിങ് ആട്ടോ അതിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒരു രക്ഷയില്ല അതായത് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാം സീറ്റിനാണെങ്കിലും ഇവിടെ ആണെങ്കിലും ഇവിടെ ആണെങ്കിലും എല്ലാം ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സീറ്റിന് ഇച്ചിരി ചാരി കുറവുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ബാക്കി ഡിസൈൻ വൈസ് എല്ലാം അടിപൊളിയൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഈ എണ്ണായിരം രൂപയൊക്കെ അല്ല ഒമ്പതിനായിരം രൂപയൊക്കെ ഈ ഒരു ഇത്രയും വലിയ ഇത്രയും ചെറിയ ട്രെയിൻ യാത്രയ്ക്ക് വാങ്ങുന്നത് കൂടുതലല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്
ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കടൽ തീരത്തോടെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ വാ ഇത് ഭയങ്കര കേട്ടോ ഇത് തകർത്തു ശരിക്കും ഈ കമ്പനിയുടെ ട്രെയിനുകളാണ് ഇൻവാനസ് വരെയൊക്കെ പോകുന്നത് ഇൻവാനസ് ഒക്കെ ബൈറോഡ് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് ഈ സ്ഥലം നോക്കി ഇത് കടൽ പോളിച്ച് കടൽ തീരത്തുള്ള ഒരു സിറ്റിയാണ് ഇത് നോക്കിയേ കടൽ തീരത്തുള്ള ഒരു സിറ്റി ഇത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് സിറ്റി ആ സിറ്റിയുടെ താഴെ ആ നടുവിലൊരു നദിയുണ്ട് ആ നദി കൊടുക്ക മുറുകെ പോകാനായിട്ട് രണ്ട് പാലങ്ങളുണ്ട് പുതിയതും പഴയതുമായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന വീടുകൾ ഇറ്റ്സ് അമേസിങ് അല്ലേ നമ്മൾ സ്കോട്ട്ലൻഡ് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഭയങ്കര ക്ലൗഡിയാണ് ലണ്ടനൊക്കെ സമ്മറിൽ അതി പീക്കിൽ ചൂട് നല്ല വെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കിന് ഫുൾ ക്ലൗഡിയാണ് സമയം ഇപ്പം നാലരയായി അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ കടൽ തീരത്ത് കൂടിയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കടൽ തീരത്ത് കൂടി അതിവേഗത്തിൽ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ എഡിൻ ബ്രേ ലക്ഷ്യമാക്കി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കായ്സ് അങ്ങനെ നമ്മൾ എഡിൻ ബ്രേ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എഡിൻ ബ്രേ കാശിലാണെന്ന് തോന്നിട്ടോ കാണുന്നത് അടിപൊളി അതാണെന്ന് തോന്നിട്ടോ എനിക്ക് അമ്മോട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എഡിൻ ബ്ര വേവേർലി സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്നര എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ കാണുന്നത് ലൂമോ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ ട്രെയിനാണ് അത് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ രാത്രി യാത്ര ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കമ്പനിയുടെ ട്രെയിനാണിത് സ്റ്റേഷനിൽ നമ്മൾ വലത് കാല് വെച്ച് ഇറങ്ങണോ വലത് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമോ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ വന്ന ട്രെയിൻ നേരത്തെ നമുക്ക് നേരത്തെ ശരിക്കും ട്രെയിൻ കാണാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു ഇതാണ് ട്രെയിൻ കണ്ടോ അത് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ഡെലിവറി അല്ലേ ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന നീല കളറ് ഇപ്പുറത്ത് വേറെ ഏതൊരു കളറ് കൊള്ളാം അല്ലേ സ്കോട്ട്ലാൻഡിന്റെ തലസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള എഡിൻ ബ്ര നഗരത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോ വന്ന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നല്ല കിഴക്കാച്ചി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അപ്പുറത്ത് ലുമോയും ഇപ്പുറത്ത് എൽ എൻ ഇ ആറും കിടപ്പുണ്ട് ഇത് ലണ്ടൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ല സംഭവങ്ങളൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് അത് വേറെ കമ്പനിയാണ് ലുമോ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കുറച്ചും കൂടെ ചീപ്പാണ് നമുക്ക് എൽ എൻ ഇ ആർ ട്രെയിനിനെ കാട്ടിൽ റേറ്റ് കുറവാണ് ലുമോ ട്രെയിനുകൾക്ക് നമുക്ക് ഇനി പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം സോ എങ്ങനെയാണ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഡോ നോ ലെറ്റ്സി ഇതുവഴി എവിടെയെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് വഴിയുണ്ടാവും രസമുണ്ടല്ലേ ആ ഒരു ആഠ്യത്തം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഒരു രക്ഷയില്ലേട്ടാ എവിടെ പോയാലും ഏത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയാലും എല്ലാം സംഭവം പൊളിയാണ് എന്ത് വൃത്തിയാണ് എല്ലായിടത്തും നല്ല നീറ്റ് നല്ല ക്ലീൻ ഫുൾ കിടുക്കാച്ചായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അടിപൊളി ഇവിടെ ലണ്ടനെ കാട്ടി തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ലണ്ടനിൽ തണുപ്പില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് നല്ല തണുപ്പല്ല ചെറിയ തണുപ്പുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ വന്ന ട്രെയിൻ ഇത് എൽ എൻ ഇ ആർ കേട്ടോ അടിപൊളിയല്ലേ എൽ എൻ ഇ ആർ പൊളിച്ചില്ലേ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല ഡിസൈൻ ആ ട്രെയിനിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കണ്ടോ ഫുള്ള് ഇത്ര നേരം ഓടി വന്ന് ഈച്ച അടിച്ച് ഈച്ച അടിച്ച് അതിലെല്ലാം ചെളിയായിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അത് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട് സംഭവം കൊള്ളാമല്ലേ സൂപ്പറാണ് ലൈഫ് അടിപൊളി അപ്പോൾ വിൽ ഗോ ബാക്ക് എന്നാലും എനിക്ക് പോകാൻ തോന്നുന്നില്ല അസുമ ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ കണ്ട് ഞാൻ കുറേ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് ഭയങ്കര ക്യൂട്ട് ട്രെയിൻ കേട്ടോ നമസ്കാരം എന്നാ പോണേ ലെഫ്റ്റ് ഇത് പൊളിയാ സ്റ്റേഷൻ അല്ലേ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് വരാമേ ഇത് രക്ഷയില്ല കേട്ടോ ഇതൊരു ഗംഭീര സ്റ്റേഷൻ ആണ് നോക്കി ഇതാ പൊന്നെ ഇത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് എവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ തോന്നുന്നില്ല നോക്കി ഇത് എത്ര പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇവിടെ നോക്ക് മുംബൈ സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഒക്കെ പോലുണ്ട് ഏകദേശം അല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ല ഏകദേശം അതേപോലെ ഒക്കെ തന്നെയുണ്ട് അല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിംഗൂസ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അളിയ വിശക്കുന്നു ഞാൻ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല രാവിലെ കഴിച്ചതേ ഉള്ളൂ എവിടെ വീട്ടിൽ പോയാണോ കഴിക്കുന്നേ ഏഹ് ഓ എന്താ പേരെന്താ രഞ്ജിത്ത് അല്ല നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടോ യെസ് ലിംഗുവിൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് രഞ്ജിത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടാം എന്നെ ഒന്ന് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം വിശക്കുന്നു ബസ് വേ ഈ കാണുന്നത് എഡിൻബ്ര കാശിലല്ല കേട്ടോ അത് വേറെ അപ്പുറത്തെ എവിടെയാണ് ഇത് കാട്ടൺ ഹിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സ്റ്റേഷൻ്റെ പുറത്തേക്ക്
ഓ അത് ശരി ഓക്കെ 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 അതായത് ഈ കാണുന്നതാണ് എഡിംബ്ര കാസിൽ ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാവരും പോയി കാണുന്നൊരു സ്ഥലം ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കിനും കയറി കാണാൻ പറ്റാതിരുന്ന സ്ഥലം അതാണ് എഡിൻബ്ര കാസിൽ കണ്ടല്ലേ നമുക്ക് അതിങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ റോഡിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ കാണാം മലയുടെ മണ്ടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന നഗരമധ്യത്തിൽ തന്നെയുള്ള ആ കാസൽ വീട്ടിൽ ഡിന്നർ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ നീ മട്ടൺ ആണോ ഉണ്ടാക്കിയ ബീഫ് ആണോ ഉണ്ടാക്കിയുണ്ട് ചിക്കൻ ഉണ്ട് മീനുണ്ട് മീനുണ്ടാ മീനില്ല എല്ലാം ഉണ്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് വിശക്ക് നീ ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിച്ചത് എനിക്ക് ശരിയായില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ മക്ഡോണൾസ് കയറി ലൈറ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു കാപ്പിയും കുടിക്കാം ഞങ്ങളിവിടെ സെയിൻസ് ബറിയിൽ വന്ന് സെയിൻസ് ബറിയിൽ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് അതായത് ലിംഗുവിൻ്റെ ചെറുക്കനെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ടോയ്സ് പിന്നെ എനിക്ക് കുളിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ടവല് പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇത് ടച്ചിങ്സ് ആ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കോക്ടെയിൽ ഉണ്ടാക്കും കോക്ടെയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് തുളസി അല്ലടാ അത് ഓക്കെ സോ വിൽ ബില്ലറ്റ് ആൻഡ് വിൽ ഗോ ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞാവ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞാവ ഫെലിക്സ് എബ്രഹാം ലിങ്സ് അത് അവൻ അവൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെ അറിയാം നമ്മൾ വാക്കി എപ്പിച്ചേരാം അങ്ങനെയാ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് കൊച്ചി ഇപ്പൊ വലിയ സായിപ്പായി രക്ഷയില്ല ഫുൾ ഫുൾ പിള്ളേരൊക്കെ മാറി ഞാൻ വന്നപ്പോഴേ ചാടി കയറി ഐ സി യു ടി വി എന്ന് ടി വിയിൽ കാണുന്ന തങ്കളാണ് എന്നും പറഞ്ഞോട് ചാടി വന്നു കൊച്ചു പറഞ്ഞൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണല്ലേ പറയുന്നത് I've got a black car for you. Do you want Range Rover? Do you like Range Rover? Range Rover? Yes. Yes. Do you like it? Yes. Do you want to go to Range Rover? Range Rover? Do you like big car or small car? Do you like big car or small car? What do you like? Uh, big one or small one? A big one not. A big one or no? No. Mm-hmm. Oh, no. Huh? Small one or no? I like this car. I like this car, the big one? എന്നിങ്ങോട്ടാക്കി വരാ ഈ സാധനം കണ്ടോ ഇത് മറ്റേ ഇത് നീ ഇതിന്റെ മേളില് ഇത് നീ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പെയിന്റ് ചെയ്താണോ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഏത് ചെയ്താ അടിപൊളിയല്ലേ കൊള്ളാല്ലേ നല്ല രസമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് ഇതെന്ത് വേടാ ലിങ്കു ഏ ചുമ്മാ വെച്ചിരിക്കുന്ന മഹാറാണി ഉണ്ടല്ലോ മഹാറാണി യെസ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് ആണ് ഇന്നലെ വീഡിയോ എൻ്റെ ഞാൻ മറന്നുപോയി ഇന്നലെ വീഡിയോ എൻ്റെ ഞാൻ മറന്നുപോയി അപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് എൻ്റെ ബെഡ്റൂം ഇവിടെ ഇത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ലിങ്കുവിൻ്റെ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ ആണ് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ പ്ലസ് ബെഡ്റൂം ആണ് എടാ നമ്മുടെ ഫോൾഡർ എടുക്കടാ ഫോൾഡർ എടുക്കടാ ഇത് നമ്മുടെ ഫോൾഡർ എടുക്കടാ കാണിക്കട ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത് കാണുമ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു സന്തോഷം ഏ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ലിങ്കു വരച്ച ചിത്രങ്ങളാണ് ഇത് കണ്ടോ ഇത് ലിങ്കു വരച്ച ചിത്രങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ലിങ്കുവിൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഫോട്ടോസ് ഇവിടെ ഞാൻ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യാ സാധനം എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇതാണ് ഞാൻ കണ്ടോ ഇതാണ് ഞാൻ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ കുറെ വർക്കൊക്കെ ലിങ്കു കാണിച്ചു തരും ഇത് ഇത് പീലി വരച്ചാണ് ലിങ്കുവിൻ്റെ അമ്മവും വരച്ച ചിത്രമാണ് മൂന്ന് ഭയങ്കര കലാകാരനാണ് ഇവനും ദിസ് ദിസ് ഇസ് ബൈ യു യു ഡിഡ് ദിസ് സോ നൈസ് അടിപൊളിയാണ് ലിങ്കുവിൻ്റെ മോൻ വരച്ച സാധനമാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫോൾഡർ അവിടെ നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിനെ കാണിക്കണം അവിടെ ഒരു ചെറിയ സാധനം ഏ ആയിട്ടില്ല എന്നാലും ഒരു ചെറിയൊരു ഹിന്റ് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ഏ ഇത് ഇത് കണ്ട് ഇത് മൊത്തം നമ്മുടെ ടെക് ട്രാവലീറ്റിന്റെ ഓരോ സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞാണ് വന്നപ്പോഴും ഇതൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നു പുതിയ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ പുതിയ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഏ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ലല്ലോ പുറത്തുവിട്ടില്ല പുതിയ കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് കാണാം ശരിക്കും ഓരോ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഇവൻ കാണിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് നമ്മൾ കാണുന്ന പല സംഭവങ്ങളും ചെയ്തത് ഇവനാണ് പക്ഷെ അതൊന്നും ഇവന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഇവന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന കുറെ ലോഗോസും ഡിസൈൻസും ഒക്കെ ചെയ്തതൊക്കെ ഇവനാണ് കുറെ പാട്ടുകൾ ചിലതൊക്കെ ഇവന് പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതാണ് പ്രശ്നം പിന്നെ നമ്മുടെ പുതിയ പുസ്തകത്തിന്റെ ആ ഒരു ഏകദേശം അതിന്റെ ഒരു കവർ പിക്കിന്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവനിവിടെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഇവൻ വരച്ചെടുത്തിട്ട് ചെയ
അപ്പോൾ അതിന് ഇപ്പോൾ പുസ്തകം മറ്റേ അതിൻ്റെ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതിന് പബ്ലിഷർ ഓക്കെ പറഞ്ഞ് എഗ്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫർദർ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എനിവേ വെരി സൂൺ നമ്മളത് റിലീസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും സെറ്റല്ലേ സെറ്റ് ഞാൻ രാവിലെ എണീറ്റ് തുണിയൊക്കെ അലക്കി അവിടെ ഫുൾ ടൈം രാവിലെ മൊത്തം ഒരു മണിക്കൂർ ബാത്റൂമിലായിരുന്നു എൻ്റെ ടീഷർട്ടും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ വിരിച്ചിട്ട് വരാം അപ്പാ എവിടെ വരിക്കുന്നേ നീ വരുന്ന തുണി വിരിക്കാൻ ഏ വരുവോ ബാ തുണി വിരിക്കാൻ ബാ മൂ തുണി വിരിച്ചിട്ട് വരും എവിടെ തുണി വിരിക്കുന്നേ ഷാമി ചക്കൻ ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എല്ലാവരുടെയും വീടിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇതുപോലെ ആയ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ആയ അല്ല ആയ സോറി ഇതുപോലെ ഗാർഡൻ ഉണ്ടാവും ഹിയർ ഹിയർ ഓക്കെ 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 ഗാർഡൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഗാർഡനിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് വീടുണ്ട് ഇവിടെ താഴെ മേളിൽ ഇപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്തായിട്ട് നാല് വീടുകളുണ്ട് ഈ നാല് വീടുകളുടെ ഗാർഡനാണ് ഇത്രയും കാണുന്ന സ്ഥലം എവിടെ ഇവിടെ വരിച്ചാൽ മതിയോ ഏ ഓക്കെ ഇത്രയും കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്ന ഡ്രസ്സുകളാണ് ഇതൊന്നും വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇട്ടാൽ ശരിയാവൂല വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ചീത്തയാവും അതുകൊണ്ട് കൈപ്പണി തന്നെ പറ്റുള്ളൂ വീട്ടിലാണ് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയും ഭാര്യ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് തരും ഇതാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം പിന്നെ കുറെ ദിവസമായിട്ട് കൂട്ടിയിട്ടിരുന്നോണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ വന്ന തുണിയലക്കി ഇടാൻ വേണ്ടിയാ ആണോടാ നല്ല വെയിൽ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കിന് അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും തുണിയല്ല അലക്കി ഇത്രയും തുണി ഞാൻ രാവിലെ ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് അലക്കി ഉണക്കി ഇട്ടിരി ഉണക്കാൻ വേണ്ടി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പോയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണക്കി കിട്ടുമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് സീ യു ടുമോറോ ഞങ്ങൾ എവിടെ പോവാണ് നമ്മളിനി വേറെ ആർ വി ഗോയിങ് നോ പറയണ്ട സർപ്രൈസ് എന്ന് പറയാം സർപ്രൈസ് ഓക്കെ ഗൈസ് സീ യു ടുമോറോ ഇതുവരേക്കും ബൈ 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 ബൈ